ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈനോർ ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു ഒ എം ആർ സോൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇത് ഏപ്രിൽ നാലാം തീയതി നടന്ന എക്സാം ആയിരുന്നു വർക്ക് ഷോപ്പ് അറ്റൻഡ് മെക്കാനിക് മോട്ടോ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലായിരുന്നു മെക്കാനിക് മോട്ടോ വെഹിക്കിൾ വർക്ക് ഷോപ്പ് അറ്റൻഡർ ആയിരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജി കെ റിനേസൻസ് ആൻഡ് കറൻറ്റ് അഫയേഴ്സ് ആയിരിക്കും സോ നമുക്കത് പഠിക്കാം സോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണിനം ഏത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണിനം കരിമണ്ണ് ലാറ്ററൈറ്റ് മണ്ണ് ചെമ്മണ്ണ് പർവ്വതമണ്ണ് എന്നിങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ലാറ്ററൈറ്റ് മണ്ണാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ലാറ്ററൈറ്റ് മണ്ണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ചാനൽ എന്നറിയപ്പെട്ട പുഴ ഏതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ചാനൽ എന്നറിയപ്പെട്ടത് മയ്യഴിപ്പുഴയാണ് മയ്യഴിപ്പുഴയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ചാനൽ എന്നറിയപ്പെട്ടത് അടുത്തത് ബെഞ്ചൻ ബെഞ്ചൻ എന്നത് ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ബെഞ്ചൻ എന്നത് ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ഇത് അത്ര ചോദിച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല നമ്മൾ അത്ര ശ്രദ്ധിക്കില്ലാത്തതുമാണ് ബെഞ്ചൻ എന്ന് പറയുന്നത് നർമ്മദയുടെ പോഷക നദിയാണ് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ വിദ്യാസമ്പന്നരായ യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാനായി ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ വിദ്യാസമ്പന്നരായ യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ആ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേതായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി റോസ്ഗാർ യോജന പ്രധാനമന്ത്രി റോസ്ഗാർ യോജനയാണ് അടുത്തത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധമായ വെള്ളപ്പൊക്കം ഏത് വർഷമാണ് ഉണ്ടായത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമൽ വെള്ളപ്പൊക്കം നടന്ന സമയത്ത് ഈ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന വെള്ളപ്പൊക്ക സമയത്ത് ഒരുപാട് പറയപ്പെട്ടതാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും മലയാളം ആണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു കറക്റ്റായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം നീതി ആയോഗിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ നീതി ആയോഗിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സി ആരാണ് അത് ശ്രീ അമിതാഭ് കാന്ത് ആണ് നീതി ആയോഗിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സി നീതി ആയോഗ് ശ്രീ അമിതാഭ് കാന്ത് ആണ് അടുത്ത് കാക്കറപ്പാറ ആണവോർജ നിലയം ഇന്ത്യയിൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാക്കറപ്പാറ കാക്കറപ്പാറ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടകം ഗുജറാത്ത് കേരളം ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്താണ് ഏത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാക്കറപ്പാറ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി ആര് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി വാഞ്ചി അയ്യർ വാഞ്ചി അയ്യർ ആയിരുന്നു ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി സാമ്പത്തിക വികസനം കണക്കാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാനവ സന്തോഷ സൂചിക മാനവ സന്തോഷ സൂചിക പീപ്പിൾ ഹാപ്പിനെസ് ഓക്കെ അത് സൂചിക എന്നുള്ള ടേം കിട്ടിയില്ല മാനവ സന്തോഷ സൂചിക പീപ്പിൾ ഹാപ്പിനെസ് സ്കെയിൽ എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് വികസിപ്പിച്ച രാജ്യം ഏതാണ് ഓക്കെ ഭൂട്ടാനിലാണ് ഭൂട്ടാൻ മാനവ സന്തോഷ സൂചിക എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂട്ടാനാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല മാനവ സന്തോഷ സൂചിക ഏതാണ് ഭൂട്ടാനാണ് കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ പഠിക്കുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഫൈസാബാദിൽ കലാപത്തെ നയിച്ച നേതാവാര് ഫൈസാബാദിൽ കലാപത്തെ നയിച്ചത് ആരാണ് ഫൈസാബാദിൽ മൗലവി അഹമ്മദുള്ളയാണ് മൗലവി അഹമ്മദുള്ളയാണ് ഫൈസാബാദിൽ കലാപം നയിച്ചത് അടുത്തത് കവി തിലകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കവ നവോത്ഥാന നായകൻ കവി തിലകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാണ് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാണ് കവി തിലകം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ലിങ്കൺ ഓഫ് ലിങ്കൺ ഓഫ് കേരള എന്നും അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു ലിങ്കൺ ഓഫ് കേരള വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളുടെ ബാല്യകാല നാമം എന്തായിരുന്നു വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളുടെ ബാല്യകാല നാമം എന്തായിരുന്നു മുത്തുക്കുട്ടി മുത്തുക്കുട്ടി എന്നായിരുന്നു മുത്തുക്കുട്ടി എന്നായിരുന്നു വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളുടെ ബാല്യകാല നാമം ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിനെ രണ്ടാം ബുദ്ധൻ എന്ന് വിളിച്ചത് ആരാ
ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന് രണ്ടാം ബുദ്ധനെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ജി ശങ്കര കുറിപ്പാണ് കേട്ടോ ജി ശങ്കര കുറിപ്പാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ രണ്ടാം ബുദ്ധനെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ജി ശങ്കര കുറിപ്പ് ഈ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ പഠിച്ചിരുന്നു ജി ശങ്കര കുറിപ്പാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്തത് മലബാറിൽ ഞാനൊരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനെ കണ്ടു എന്ന് വിവേകാനന്ദൻ ആരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് മലബാറിൽ ഞാനൊരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനെ കണ്ടു എന്ന് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ആരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ചെട്ടമ്പി സ്വാമികളെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിടിയരി സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നത് പിടിയരി സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് പിടിയരി സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നത് ചാവറ അച്ഛനെയാണ് ചാവറ അച്ഛനെയാണ് അച്ഛനാണ് പിടിയരി സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച രാജ്യം ഏതാണ് അപ്പോൾ ഈ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിം അതിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചത് ഓസ്ട്രേലിയയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വച്ചിട്ടായിരുന്നു അത് സൗജന്യമായി ഉച്ച ഊണ വിതരണം ചെയ്യുന്ന നമ്മ ഊണ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടത് ഏത് ജില്ലാ ഭരണകൂടമാണ് ഏത് ജില്ലയിലാണ് നമ്മ ഊണ് ഉച്ച ഊണ് സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന നമ്മ ഊണ് എന്ന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത് എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എറണാകുളത്താണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് കേട്ടോ കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഉണ്ടായ പ്രളയക്കെടുതിയിൽ ദുരന്ത നിവാരണത്തിനായി ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പേര് ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പേര് ഏതായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ സഹയോഗ് എന്നായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ സഹയോഗ് ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം സ ഓപ്പറേഷൻ സഹയോഗ് കാറൽ മാർക്സിൻ്റെ എത്രാമത് ജന്മവാർഷികമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്നത് ഇരുന്നൂറാമത്തെ ജന്മവാർഷികമാണ് ഓക്കെ കാറൽ മാർക്സിൻ്റെ ജന്മവാർഷികം ഇരുന്നൂറാമത്തെ ജന്മവാർഷികമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്നത് ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം നേടിയ സാഹിത്യകാരൻ ആരാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം നേടിയത് ശ്രീ എം മുകുന്ദൻ ആണ് ശ്രീ എം മുകുന്ദൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം നേടിയത് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട അവാർഡുകൾ ലേറ്റസ്റ്റ് അവാർഡുകളും അത് നേടിയ ആളുകളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വാച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മിസ് ആവരുത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എല്ലാ അവാർഡ്സുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരമാണ് അത് ശ്രീ എം മുകുന്ദൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ലെസൺ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഈ ഒരു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ഈ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബിബി മോഹൻ ഡോട്ട് കോമിൽ ബിബി മോഹൻ ഡോട്ട് കോം എന്ന മൈ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ ബ്ലോഗ് ഇപ്പോൾ അണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് വിസിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നിരുന്നാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ബിബി മോഹൻ ഡോട്ട് കോം സോ അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും ആൻസേഴ്സും അതുപോലെ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ നോട്ട്സും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യട്ടെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണിനമാണ് ലാറ്ററൈറ്റ് മണ്ണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ചാനൽ എന്നറിയപ്പെട്ടത് മയ്യഴി പുഴ ബെഞ്ചൻ ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് നർമ്മദ നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ വിദ്യാസമ്പന്നരായ യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാനായി ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കിയത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ കാര്യമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി റോസ്ഗാർ യോജനയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധമായ വെള്ളപ്പൊക്കം ഏത് വർഷമാണ് ഉണ്ടായത് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലായിരുന്നു ഓക്കെ അടുത്തത
സാമ്പത്തിക വികസനം കണക്കാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാനവ സന്തോഷ സൂചിക മാനവ സന്തോഷ സൂചിക എന്ന് പറയുന്നത് അത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ആരാണ് ഭൂട്ടാനാണ് ഭൂട്ടാൻ ഓക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഫൈസാബാദിൽ കലാപത്തെ നയിച്ചത് ആരാണ് ഫൈസാബാദിൽ കലാപത്തെ നയിച്ചത് മൗലബി മൗലവി അഹമ്മദുള്ളയാണ് ആരാണ് മൗലവി അഹമ്മദുള്ളയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് കവി തിലകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാണ് അടുത്തത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളുടെ ബാല്യകാല നാമം മുത്തുക്കുട്ടി എന്നായിരുന്നു ദൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ രണ്ടാം ബുദ്ധൻ എന്ന് വിളിച്ചത് ആരാണ് രണ്ടാം ബുദ്ധൻ എന്ന് വിളിച്ചത് ജി ശങ്കര കുറുപ്പാണ് മലബാറിൽ ഞാനൊരു യഥാർത്ഥ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനെ കണ്ടു എന്ന് വിവേകാനന്ദൻ ആരെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ പിടിയേരി സമ്പ്രദായം ചാവറി അച്ഛൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന്റെ ആദ്യ തേയത്വം ഓസ്ട്രേലിയ സൗജന്യമായി ഉച്ചയൂണ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന നമ്മ ഊണ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടത് ഏത് ഭരണകൂടമാണ് എറണാകുളത്താണ് തുടങ്ങിയത് പിന്നീട് കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഉണ്ടായ പ്രളയക്കെടുതിയിൽ ദുരന്ത നിവാരണത്തിനായി ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ പ്രവർത്തനം ഓപ്പറേ രക്ഷാ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഓപ്പറേഷൻ സഹയോഗ ഇതിൽ ഓപ്പറേഷൻ മദത് ഏതിൻ്റെ ആയിരുന്നു നേവിയുടെ ആയിരുന്നു അത് ആദ്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഓപ്പറേഷൻ മദത് നേവിയുടേതായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ സഹയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആർമിയുടേതായിരുന്നു ഓക്കെ ദ കാറൽ മാർക്സിൻ്റെ എത്രാമത്തെ ജന്മവാർഷികമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്നത് അത് ഇരുന്നൂറാമത്തെ ആയിരുന്നു അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം നേടിയ സാഹിത്യകാരൻ എം മുകുന്ദനാണ് എം മുകുന്ദൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ